తెలంగాణలో చేనేత కార్మికుల మరణాలకు నిరసనగా ఈ నెల ఇరవై ఐదున ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నా చేస్తున్నామన్నారు చేనేతల ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ చైర్మన్ దాసు సురేష్ ప్రత్యేక రాష్టం ఏర్పడిన తర్వాత మూడు వందల యాబై మంది నేత కార్మికులు చనిపోయారన్నారు వారి కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఆదుకోలేదన్నారు రాష్టంలో చేనేత కార్మికుల మరణాలను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్తామంటున్న దాసు సురేష్ తో ఢిల్లీ అశోక్ ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్రంలో చేనేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలో నిరసిస్తూ దేశాప్తంగా ఆందోళనకు సిద్ధమైరు ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ నెల ఇరవై ఐదు తారీఖున ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ల పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కూడా చేయాలని పూనుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మనతో మనకి దాసు దాసు సురేష్ గారు చేనేతల ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ చైర్మన్ దాసు సురేష్ గారు మన దగ్గర ఉన్నారు చెప్పండి సార్ మీరు ఎందుకు ఈ ధర్నా చేపట్టాలనుకుంటున్నారు తెలంగాణ ప్రాప్తించడానికి అనూహ్యంగా ఉపయోగపడినటువంటి నేతవర్గాలు ఈరోజు తెలంగాణ సిద్ధించిన తర్వాత కూడా దాదాపుగా మూడు వందల యాభై మంది ఆత్మహత్యలతో కానీ ఆరోగ్య కారణాలతో కానీ చనిపోయిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఈ కుటుంబాలని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఎంతో ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ప్రభుత్వము ఈ నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఈ సమస్యను పిల్లగా పట్టించుకోకుండా ఆ కుటుంబాలు చనిపోయిన కుటుంబాలకు ఆసరాగా లేకుండా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రేష ప్రకటించకుండా అదేవిధంగా ఎన్నో రకాల హామీలు గుప్పించినా కూడా వాటి యొక్క కార్యాచరణ లేకపోతే వాటిని అమలు చేసే విధానం లోపల సరి అయినటువంటి విజిలెన్స్ కానీ సరి అయినటువంటి కమిట్మెంట్ లేని కారణం చేత క్షేత్రస్థాయి లోపల నేతనాలు ఈరోజు వరకు కూడా చాలా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇది ఎన్నోసార్లు మేము ప్రభుత్వానికి నివేదించినా కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఎటువంటి చర్య లేని కారణం చేత మేము జాతీయ స్థాయి లోపల ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అదే రకంగా జాతీయ మీడియాకు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేసి ఈ నేత కార్మికుల కుటుంబాలకు న్యాయం చేసే విధంగా మీ కార్యక్రమాన్ని ధర్నాకు ఇంతర మంత్రులు ఇరవై తారీఖున ఎంతమంది వస్తున్నారు ఎవరెవరు ముఖ్య అతిథులుగా వస్తున్నారు సెంట్రల్కి కూడా రిపోర్ట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందా ఈ ధర్నా ద్వారా ఇది జరుగుతుంది తెలంగాణలో ఆత్మహత్యలకు చేనేత ఆత్మహత్యలకు వల్ల కారణాలు ఏంటి దాని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉందా తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్తామండి ఇప్పుడు మన సంబంధిత మంత్రి స్మృతి ఇరానీ గారి కూడా ఒక స్పష్టమైన నివేదిక ఈ మన జంతర్ మంత్రి దీక్ష తర్వాత మేము ఇవ్వబోతున్నాం అదే రకంగా ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు చనిపోయినటువంటి మూడు వందల యాభై మంది నేత కార్మికుల యొక్క కుటుంబాలను కూడా ఆదుకోవాల్సిందిగా వాళ్ళకి సహాయం చేయాల్సిందిగా కూడా మేము నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ యొక్క వారి దృష్టికి కూడా ఈ ఆత్మహత్యలను కానీ ఈ ఆకలి చౌలం కానీ వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్లబోతున్నాం ఇదే రకంగా ఈ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలను కూడా స్పష్టంగా జాతీయ స్థాయి లోపల తెలియజేయడానికి అటు కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో కూడా ఒక ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం దీని ద్వారా ఏంటంటే ఈ యొక్క సమస్య తీవ్రత అనేది అటు రాష్ట్రంలో మాత్రమే కాకుండా ఇటు జాతీయ స్థాయిలో కానీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఈ సమస్య గురించి ఆలోచించి వారి గురించి ఒక కనికరించి అంటే ఒక సామాన్య మానవుడిగా కనికరించి హృదయ విధార విధారకరమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి నేతలను కాపాడడానికి ప్రపంచం నలుమూలలో కూడా వేరే దేశాల్లో స్థిరపడ్డటువంటి మన భారతీయులు కూడా ముందుకు వచ్చే విధంగా ఒక దీర్ఘకాలిక బహుముఖ వ్యూహంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్పి కూడా మేము తెలియ తెలియజేస్తున్నాం ఒక ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మూడు వందల యాభై పైక్ చిల్లుకు చేనేత కార్మికులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు అందులో భాగంగానే జాతీయ స్థాయిలో దీన్ని చూపడానికి అదేవిధంగా కేంద్రం దృష్టి కూడా దీన్ని తీసుకెళ్తాము వారికి న్యాయం చేయాలి చేనేత కార్మికులను ఆదుకోవాలంటూ దాసు సురేష్ గారు అంటున్నారు కెమెరామెన్ నాగరాజుతో అశోక్ వి సిక్స్ న్యూస్ న్యూఢిల్లీ